இந்த வீடியோவில் நம்ம டுவெல்த் கம்ப்யூட்டர் அப்ளிகேஷனில் இருக்கிற ப்ராக்டிக்கல் ப்ரோக்ராம் சிக்ஸ் அதாவது பிஹெச்பி பேசிக் ப்ரோக்ராமிங் அப்படின்ற ப்ராக்டிக்கல்ஸை வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக ஸோ இந்த சேனலில் இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தனா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த ப்ரோக்ராம் சிக்ஸ் அதாவது பிஹெச்பி ப்ரோக்ராம் நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும் அப்படின்னா நமக்கு ப்ரீ செக் ப்ரீ ரெக்வஸ்ட்டாக ஒரு சில சாஃப்ட்வேர்ஸ் தேவைப்படுது அப்ளிகேஷன்ஸ் ஸோ அது வந்து எக்ஸாம் அப்படின்ற ஒரு கண்ட்ரோல் பேனல் தேவை அதுக்கப்புறம் நோட் பேட் ப்ளஸ் ப்ளஸ் அண்ட் ப்ரௌசர் ஸோ இதெலாம் வந்து நீங்கள் ஓப்பன் சோர்ஸாக அவைலபிளாக இருக்குது நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கான லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் அதையும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த ப்ரோக்ராமோட எய்ம் என்ன அப்படின்னா ஒரு பேசிக் பிஹெச்பி ப்ரோக்ராமை க்ரியேட் பண்ணி அது எப்படி ரன் பண்ணணும் அப்படின்றத தான் நம்ம இந்த ப்ரோக்ராமில் பார்க்க போகணும் ஸோ அதனால தான் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து நம்ம எக்ஸாம் சர்வரை வந்து எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுன்றத காமிக்கிறோம் அதுக்கப்புறமா வந்து ஒரு விர்ச்சுவல் பாத் ஃபோல்டர் அந்த ஃபோல்டர் அதாவது எக்ஸாம் அப்படின்ற ஃபோல்டரில் ஹெச்டி டாக்ஸ்ன்னு இருக்கும் அதில் வந்து நம்ம ஒரு பிஹெச்பி ஃபைலை எப்படி க்ரியேட் பண்ணி சேவ் பண்ணணும் அடுத்த ஸ்டெப் வந்து அந்த ப்ரோக்ராம் அந்த ஃபைலில் வந்து ப்ரோக்ராமை டைப் பண்ணணும் அண்ட் தென் அடுத்த ஸ்டெப் வந்து டைப் பண்ண பிஹெச்பி ஃபைலை வந்து நம்ம எப்படி அதை வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணி நம்ம ப்ரௌசரில் வந்து ஒரு வெப் பேஜாக வந்து வியூ பண்ணி பார்க்கறது அப்படின்றது தான் வந்து ஃபோர்த் ஸ்டெப் ஸோ இந்த நாலு ஸ்டெப்பும் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறது எப்படி அப்படின்றத நம்ம வந்து ஃபர்தர் ஸ்லைடில் வந்து நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ எக்ஸாம் கண்ட்ரோல் பேனல் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஓப்பன் பண்ணலாம் ஸோ இதில் பார்த்தோன்னா நம்ம வந்து அப்பாச்சின்னு இருக்கும் அது பக்கத்துலேயே ஸ்டார்ட்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ உங்களுடைய அப்பாச்சு வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிடும் போர்ட் வந்து எயிட்டி ஃபோர் ஃபோர்ட்டி த்ரீ டீப்பல் தான் இருக்கும் அதில் ஸ்டார்ட் ஆகிடும் அதுக்கப்புறமா மை எஸ்கியூஎல் பக்கத்தில் இருக்க அந்த ஸ்டார்ட் பட்டனையும் நீங்கள் வந்து கொடுங்க ஸோ தட் இது ரெண்டுத்தையும் ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கப்புறமா வந்து நம்ம பிஹெச்பி ப்ரோக்ராம் வந்து எழுதலாம் ஸோ பிஹெச்பி ப்ரோக்ராம் எழுதுறதுக்கு வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறது நோட் பேடு ஸோ நோட் பேட் ப்ளஸ் ப்ளஸ் வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அதனால் நோட் பேட் ப்ளஸ் ப்ளஸ் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இதில் நமக்கு கொடுத்துருக்க அந்த ஃபஸ்ட்டு ப்ரோக்ராமை வந்து நம்ம டைப் பண்ணலாம் ஸோ இதில் வந்துட்டு உங்களுக்கு பிஹெச்பி ப்ரோக்ராம் எப்படி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஹெச்டிஎம்எல்லில் எம்பேட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஹெச்டிஎம்எல்லில் வந்துட்டு உங்களுக்கு பிஹெச்பி ப்ரோக்ராம் வந்து வரும் ஸோ நமக்கு பிஹெச்பி எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ஆங்கிள் ப்ராக்கெட் அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு ஒரு கொஷின் மார்க் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம பிஹெச்பி அப்படின்னு நம்ம கொடுக்கணும் அதுக்கப்புறமா யூஸ் பண்ணியிருக்க ஒவ்வொரு கமெண்டும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிவிட்டு ப்ரோக்ராம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கமெண்ட் இங்கே கொடுத்துருக்கிறது எக்கோ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க எக்கோ அப்படின்றது ஒன்றும் இல்லை நம்ம ப்ரீ ஸ்டேட்மெண்ட் மற்ற இதில் யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா அதே மாதிரி தான் இந்த எக்கோவும் நம்ம இந்த கோட்ஸில் என்ன கொடுக்குறோமோ அது வந்து ஆஸ் இட் இஸ் அப்படியே டிஸ்பிளே ஆகும் ஸோ வெல்கம் டு ஆர் ஸ்கூல் அப்படின்னு ஆஸ் இட் இஸ் வந்து டைப் பண்ண போகிறேன் அண்ட் தென் டெர்மினேட் பண்ணுறதுக்கு செமிகோலான் கொடுத்து டெர்மினேட் பண்ணணும் ஸோ அடுத்த லைன் வந்து ஒரு வேரியபிள் ஒன்று டிக்ளேர் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ வேரியபிளை வந்து நம்ம ஸ்பெசிஃபை பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு டாலர் சிம்பிள் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா வேரியபிள் நேம் கொடுக்கணும் ஸோ வேரியபிள் வந்து கே சென்சிட்டிவ் அப்படின்றத ஸ்பெசிஃபை பண்ணுறதுக்காக ஒரு மூணு லைன் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு இந்த கலர் அப்படின்ற இந்த வேரியபிளில் ஒரு வேல்யூ ஸ்டோர் பண்ணுறாங்க என்ன அப்படின்னா ப்ளூ அப்படின்னு ஸ்டோர் பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறமா எக்கோ ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த எக்கோவில் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து மை காரிஸ் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு இதில் வந்துட்டு உங்களுக்கு நம்மளுடைய வேரியபிள் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க அதாவது டாலர் கலர் அப்படின்னு யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த டாலர் கலர் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா இங்கே கொடுத்துருக்கிற அந்த ப்ளூ அப்படின்றது தான் இங்கே டிஸ்பிளே ஆகணும் ஸோ இந்த டாட் அப்படின்றது எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா மை கார் இஸ் ப்ளூ அப்படின்றது சேர்ந்து வரணும் அதாவது கன்காட்டினேஷன்ஸ் ஆப்ரேட்டராக வந்து இந்த டாட் அப்படின்றது ஒர்க் ஆகும் ஸோ இதில் வந்துட்டு அடுத்தது வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கிறது வந்து பிரேக் ஸ்டேட்மெண்ட் ஹெச்டிஎம்எல் யூஸ் பண்ணுற பிஆர் ஸ்டேட்மெண்ட் தான் இது ஸோ இந்த பிஆர்
டிஃப்ரெண்ட் ஷேப் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க கலர் அதாவது கேப்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க எப்படி ஒர்க் ஆடுற அவுட்புட்டில் பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ அகெயின் வந்து பிரேக் ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ டிஃப்ரெண்ட் மெத்தட்ஸில் வந்து வேரியபிளை வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க எப்படி வந்து உங்களுக்கு அவுட்புட்டில் வரும் அப்படின்னு பார்த்தா தெரியும் ஸோ அடுத்து வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கிற ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து சும்மா ஒரு கமெண்ட் லைன்காக இது எதுக்குன்னா அடுத்த ஒரு ஃபங்க்ஷன் எழுதி அந்த ஃபங்க்ஷனில் வந்து கொடுத்துருக்க வேல்யூவை வந்து செக் பண்ணுறாங்க டேர்னரி ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணி செக் பண்ணுறோம் ஸோ அதை எப்படி இந்த ப்ரோக்ராமில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறது அப்படின்றத தான் இந்த ஃபர்தர் வர லைன்ஸ் சொல்ல போகிறது ஸோ இந்த இந்த டபுள் ஸ்லாஷ் அப்படின்றது என்ன பண்ணுவோம்னா நமக்கு லைனை வந்து கமெண்ட் பண்ணும் அதாவது இதை வந்து கம்பைல் பண்ணாது இது அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பர்பஸ்க்காக தான் ஸோ டெஸ்ட் வெதர் என் நம்பர் இஸ் கிரேட்டர் தேன் தேர்ட்டி ட்வெண்ட்டி ஆர் டென் using ordinary operator அப்படின்னு நம்ம ட்ரை பண்ணிட்டோம் ஸோ அடுத்த லைனில் வந்துட்டு ஃபங்க்ஷன் ஸோ ஃபங்க்ஷன் ஸ்பேஸ் அதுக்கப்புறமா நேம் ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன் ஸோ நேம் ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன் வந்து நம்ம எது வேணால் வச்சுக்கலாம் இதுதான் அங்கே மேனுவலில் கொடுத்துருக்க நேம் ஆஸ் இட் இஸ் அப்படியே யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ டாலர் என் ஸோ இந்த டாலர் என்னில் வந்துட்டு என்ன பண்ண போகிறோம்னா வேல்யூவை வந்து பாஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபங்க்ஷன் எழுதும்போது ஃப்ளார் பிராக்கெட்ஸ்க்குள்ளே நம்மளுடைய ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எழுதுவோம் ஸோ இப்போது இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டில் வந்துட்டு டேர்னரி ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வேரியபிள் வந்து டாலர் ஆர் ஈக்குவல் டு டாலர் என் கிரேட்டர் தென் தேர்ட்டியாக இருந்தா ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்றது தான் இங்கே அப்போது கிரேட்டர் தேன் தேர்ட்டியாக இருந்ததுன்னா கிரேட்டர் தேன் தேர்ட்டி அப்படின்னு ஆஸ்ட் இஸ் டிஸ்பிளே ஆகணும் ட்ரூவாக இருந்தால் இது டிஸ்பிளே ஆகும் அதே வந்து ஃபால்ஸாக இருந்ததுன்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அகெயின் நம்ம திரும்ப செக் பண்ணுறோம் அதாவது டேர்னரி நெஸ்டர் டேர்னரி மாதிரி உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க டேர்னரி இன்சைட் அனதர் டேர்னரி ஆப்ரேட்டர் ஸோ டாலர் என் அகெயின் நம்ம இதோட செக் பண்ணுறோன்னா ட்வெண்ட்டியோட செக் பண்ணுறோம் ஸோ டாலர் என் கிரேட்டர் தேன் ட்வெண்ட்டியாக இருந்தால் அப்போ ட்ரூவாக இருந்தால் கண்டிஷன் வந்து உங்களுக்கு ட்ரூவாக இருந்ததுன்னா கிரேட்டர் தேன் ட்வெண்ட்டி அப்படின்றது வந்து உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகணும் அதுக்காக அதே இல்லை அப்படின்னா ஃபால்ஸாக இருந்தால் திரும்ப வந்து இன்னொரு ஒரு கண்டிஷன் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க டாலர் என் கிரேட்டர் தேன் டென் ஸோ அது அந்த கண்டிஷன் ட்ரூவாக தான் என்ன டிஸ்பிளே ஆகணும் அப்படின்னா கிரேட்டர் தேன் டென் தான் டிஸ்பிளே ஆகணும் ஸோ அதுதான் இது ஸோ அது ஃபால்ஸ் கிடையாது கிரேட்டர் தேன் டென் கிடையாது அப்படின்னும் போது அப்போ என்ன ஸ்டேட்மெண்ட் டிஸ்பிளே ஆகணும் அப்படின்னும் போது இன்புட் நம்பர் அட்லீஸ்ட் கிரேட்டர் தேன் டென் அப்படின்றது வந்து நமக்கு டிஸ்பிளே ஆகணும் ஸோ அதுதான் கொடுத்துருக்காங்க இதில் இப்போ வந்து அந்த டெர்னரி ஆப்ரேட்டரை க்ளோஸ் பண்ணணும் ஸோ அதுதான் நம்ம இப்போ வந்து க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கோம் ரெண்டு டபுள் இது ப்ராக்கெட்ஸ் கொடுத்து க்ளோஸ் பண்ணணும் ஏன் அப்படின்னா ஸோ இங்கே ஒரு ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம் அட் த சேம் டைம் இங்கேயும் ஒரு ப்ராக்கெட் நம்ம ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதை வந்து எண்ட் ஆஃப் த டேர்னரி ஆப்ரேட்டர்ஸில் வந்து நம்ம க்ளோஸ் பண்ணணும் அதுதான் வந்து நம்ம இங்கே க்ளோ எண்ட் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் முடியும் போது ரெண்டு வாட்டி க்ளோஸ் ப்ராக்கெட்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் அதுக்கப்புறமா டேர்மினேட்டிங் ஸ்டேட்மெண்ட் அதாவது ஆப்ரேட்டர் சேமி கோலன் கொடுத்து டேர்மினேட் பண்ணிடுங்க அண்ட் அடுத்து என்ன ஸ்டேட்மெண்ட் எழுத போகிறோம்னா ஜஸ்ட் ஒரு எக்கோ ஸ்டேட்மெண்ட் தான் எழுத போகிறோம் ஸோ 
इको डॉलर एम सो इत वो डिस्प्ले पर्पस्कोन अभी कनकटेशन ना आप्रेटर नम यूस पड़ा आप्रेटर यूस पड़ो स्लाश इन अब पड़ो अब आक्चुअल वो न्यू लेन आप्रेटर को मैनवल बट वो हिमल अब स्लाश इन अब न्यू लेन आप्रेटर वरा न्यू लेन वा जस्ट नहीं अगेन और प्रेक् स्टेटमेंट यूस पड़ी के सो इत वन कॉल सो फन कॉल वो नम्बर फंगशन नेमो डेटा वो पास पड़ोस फर्स्ट डेटा को तटी टून को अभी कॉल पड़ रहा इत वो फोर टाइम कॉल पड़पर फोर वैल्यूसो नाल स्टेटमेंट जस्ट वैल्यूस मट ना मार्ग सो फर्स्ट वैल्यू को थर्टी टू को अदकटी वन अदल वैल्यू पास पड़ा अदर लास्ट पास पड़े वैल्यू वो फोर पास पड़ा सो फन एतना वाटी कॉल आगो फोर टाइम फंगशन कॉल आगो वो वाटी वो कंडीशन चेक पड़ी अदार अवपुट वो डिस्प्ले पड़ा सो इतना वो पिहचपी कोडो पिहचपी लाइन मुड़े नाम टर्मेट क्लोज पड़े टेग क्वेशन मार्क अंदे आंगल प्राकेट को ना क्लोज पड़ो बाडी टेग क्लोज पड़े हम टेग क्लोज पो इन पुरोग्राम नम्बर कोडिंग एल्डियापी सेव पड़नों अब जस्ट फैल पे सेव आस अब आपशन पे अप्लिकेशन अप्लिकेशन फोलडर क्रियेट पाकूँ सो इत फैल वो सेव आई वो नम ब्रउसर पाक अब नम पाकल सो नम इतना ब्रउसर ओपन पड़ला सो ब्रउसर पो अड्रार टू अब लोकल हास्ट अभी अंड मै ड्रस्ट मटम डिस्प्ले आगो नम्बर वेरियबल डेटा ये डिस्प्ले आगा सें वे मै बॉक्स अब आज मै बॉक्स डिस्प्ले आगो कलर अरेबल वैल्यू वो डिस्प्ले आगा ऐसा वो अगेन नम कलर अब तपा वो नम पुरोग्राम यूस पड़ो व्यूवे यूस पड़ा अई बॉक्स वो अब डिस्प्ले आ अत नम यूस पड़ टर्नरी आप्रेटर वो तटी टू अब वैल्यू को नम पुरोग्राम पाकलिया पुरोग्राम पातना नम अवपुट डालर एन डालर एन अब नम वल्यू पास पड़ेमो अल्यू इतना नम वल्यू पास पड़ेमो अब अगर वो तटी टू फर्स्ट टाइम वो तटी टू डिस्प्ले आगे कोल अंड आज डिस्प्ले आगो अब डालर आर सो इं डर आर नमक अवपुट वो ट्रूवा ट्रूवा वर् अवपुट ग्रेटर देन तटीना ग्रेटर देन तटी अब डालर आर पे स्टोर आगे 
ஸோ அதனால தான் உங்களுடைய அவுட் புட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி டூ போலன் கிரேட்டர் தென் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் டைம் தேர்ட்டி டூவாக இருக்கும்போது கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருக்கும் அப்போ கிரேட்டர் தென் தேர்ட்டின்னு வரும் ஸோ செகண்ட் டைம் செகண்ட் ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ணும்போது டுவெண்ட்டி ஒன் கிரேட்டராக இருக்கும் ஸோ அடுத்து டுவெல் ஸோ இந்த மாதிரி நம்மளுடைய வேல்யூஸ் எல்லாமே டிஸ்பிளே ஆகும் ஸோ டிஸ்பிளே ஆகும்போது அங்கே ஸ்லாஷ் என் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கிறதுனால ஒரு இது அவுட் புட்டுக்கும் இன்னொரு அவுட் புட்டுக்கும் நடுவில் வந்துட்டு உங்களுக்கு ஒரு ஸ்பேஸ் மட்டும் ஜென்ரேட் ஆகும் ஸோ உங்களுக்கு அடுத்த லைனுக்கு உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகணும் அப்படின்னும் போது பிரேக் ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ தட் அடுத்த லைனுக்கு வந்து உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆ